fashion. Nam asante sana basi tuko tu nje ya majengo ya bunge nani katika lango hili ndipo tuna tarajia waziri wa fedha aweze kufika hapa mwendo wa saa tisa alasiri kwa sasa hivi mambo yako shwari uh, taratibu inaendelea kama ilivyo uh, mazoea kwa, kwa manake barabara hili ijulikanayo kama barabara kuu ya bunge yani parliament road magari bado yanapita hakuna msongamano wowote wa magari raia vile vile wanakubaliwa tu kupita hapa nakumbuka kwa ba itakapofika mwendo wa saa saba na nusu alasiri basi shughuli itasitishwa hapa manake barabara hii itaweza kuzuiliwa na walinda usalama ili kuipa uh, uongozi wa wizara ya fedha kuweza kufika hapa na kuwasilisha bajeti rasmi lakini kwa hivi sasa tu mambo ya kushwari ni shughuli tu ya kawaida hapa nje ya bunge lakini kumbuka mwendo wa saa tisa la siri basi mtazamaji tunamtarajia waziri wa fedha kuingia bungeni kufikia lango hili na hapa ndipo atakapopokelewa na speaker wa bunge la taifa ambaye ni Moses Wetangula na vile vile mwenzake kutoka seneti bunge la seneti ambaye ni Amazon King lakini kabla hiyo tunajaribu tu kupata maoni mbalimbali mbali kutoka kwa wakenya ambao vile vile wanajua kwamba hii leo ni siku ya kusomwa kwa bajeti bajeti ya kwanza kwa rais mtawala ambaye ni uh, William Ruto bajeti yake ya kwanza na ya kwanza vile vile kwa serikali ya Kenya kwanza lakini tunazidi kuzungumza na wa Kenya hasa wakazi wa Nairobi ambao vile vile wameweza tu kufika leo asubuhi na wanaendelea na shughuli zao lakini wewe ukiwa tu labda usimame tu hapa Tunaona kwamba wewe unawakilisha vijana na vile vile bajeti itakuwa inasomwa hii leo. Wewe kama kijana ukiangalia kamera, hebu tueleze utataka tu mtazama mtazama uh, mtazamo wako ni gani ama utakuna tarajia nini kutoka kwa ile bajeti ambayo itasomwa na waziri wa fedha. Hebu tuanze kwa jina. Asante sana. Naitwa Benedict Ambanda. Matarajio yangu leo ni kwamba hiyo bajeti ikuwe yenye ni nzuri yenye inashughulikia maslahi ya wananchi haswa vijana kwa sababu vijana maisha imekuwa ngumu sana unapata pesa lakini haitoshi na nasikitika kwanza kwamba jana tuliona wabunge wakipitisha huo mswada wa bajeti mswada wa fedha mswada wa fedha tafsamaani the finance bill na nilisikitika sana kuona kwamba wabunge wanapitisha hiyo kitu na inaenda kinyume na matarajio yetu kama vijana ambapo tuliaidiwa na serikali kwamba hii bajeti yao itakuwa pesa mfukoni lakini imekuwa kinyume kwamba pesa yenye ilikuwa inafanywa mfukoni inachukuliwa tena inaenda huko juu licha ile hasla fund ile hazina ya hasla fund bila shaka unaweza kuipokea pesa mfukoni ama itoshi ama wasema nini hiyo pesa itoshi na hata wenye wameichukua sioni kama inaweza tosha kushughulikia mahitaji acha tuzungumzie changamoto hasa miongoni mwa vijana kuna masuala kama vile wajiri ama kupata kazi hebu tuelezeni kama uh, wewe kibinafsi labda tumekuweza kuona kama unatembea hatujui kama umeajiriwa na kama hujajiriwa labda unajitegemea kuna ile biashara ya mapato madogo madogo lakini kuna hii swala ya wajiri vile vile imekuwa changamoto miongoni mwa vijana je wadhani kwamba serikali yafaa kufanya nini zaidi ili kutili ya manani swala hilo swala la wajiri kwa vijana imekuwa changamoto kubwa sana nchini mwetu hapa Kenya unaona kila siku kila mwaka vijana wana graduate kutoka shuleni universities lakini hamna kazi ukipata ukiangalia vizuri kila university more than 500,000 are graduating but there are no jobs and even the jobs that there you see the government is saying they'll give the, the the housing levy to create job for the youths but it is now it's 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 like those jobs they are creating ni kazi za mjengo kwa mfano kazi za mjengo wewe graduate umefanya either degree ya mambo na environment au mambo na walimu au mambo na mambo ambayo hata si ya, ya construction 
we utafaidika aje na hii mambo ya mswada housing levy because they are saying that housing levy itapeana kazi kwa vijana lakini wa, vijana ambao wana graduate kutoka university si wanasomea mambo ya construction peke yake kuna haya mambo mengine lakini hawa consider kabisa so vijana hatuna kazi hii mswa hii budget yenye nenda kusomwa inashughulikia tu maslahi ya wabwenyenye wa hapa nchini. Asante sana. Tunashukuru. Tunaendelea tukupata tu maoni tofauti kutoka kwa raia hasa wa Kazo Nairobi wanapokuwa wanasubiri kwa hamu na gamu kusomwa kwa bajeti ya kwanza ya serikali ya Rais William Ruto mwendo wa saa tisa alasiri a ah, waziri huyu atakapowasili hapa katika majengo ya bunge lakini kupata tu maoni tofauti labda tutueleze unaitwa nani na hileo ni shughuli ya kusoma kwa bajeti uh, bajeti ya mwaka na 2023 2024 na wewe kwa mtazama wako hebu utakuona taka nini au utakuona taka waziri uh, tie manani kipengee gani Asante bwana Seth naitwa Wala Sasa mimi maoni yangu ni haya wa Kenya wako na shida mingi sana upande ya matumizi na pia budget pia imeenda juu So ningependa waziri akisoma budget katika ile proposal ya jana angalie zile ambayo ina affect mwananchi wa kawaida apunguze kwa sababu hii 16% VAT ya ta, ya, ya, ya mafuta automatically jaribu vile vitu nzuri hata alifanya jana na hata zile tatengeneza bila hiyo tax ya fuel hakuna kati tunafanya so mimi na maji mwaziri afikirie wa Kenya na aone kwenda sadio wa Kenya especially katika hiyo VAT ya mafuta hiyo akitatanguka chini maybe hata kama ni 10% itasaidia wa Kenya bila hiyo because already vitu ziko juu mamunga iko juu sukari iko juu so akiongeza hiyo 60% VAT automatically tajiri na juu na tutaumia kwa hiyo mimi na na na, na, na muomba afikirie wa Kenya afikirie asla vile wa Ruto alisema akiwa campaign ili wa Kenya wasaidike asante sana ana nitakuwezesha nda ku lucky tu uende katika shughuli yako asante sana bas ni maoni tu kutoka kwa wakazi wa Kenya kwa jumla wanakapo wa wakati wanasubiri kwa hamu na gamu kusoma kwa bajeti na kutoka kwa waziri wa fedha basi hivi sasa tu niweze kukupeperusha moja kwa moja hadi kwa mwenzangu Rashid Abdalla ambaye amekita kambi ndani ya majengo ya bunge ingawa yeye si mbunge lakini ya maulana hauyajui kwa sasa Rashid ni kutamani tu atakuwa akiwa uh, atakuwa mbunge siku moja lakini hivi sasa ni mwana habari mwenza na Rashid Abdalla bila shaka ninajua uko na mengi kuhusu mjadala wa leo ambao ni kusoma kwa bajeti ya mwaka 2023 mwaka 2024 Rashid Na shukrani sana Seto Lale ukizungumza na wakenya wazalendo ambao wanasubiri sana kwa amu na ngamu kusikia kile ambacho kitazungumzwa katika siku ya leo na waziri wa fedha Njugu na Ndungu lakini hapa studioni ya nje ya majengo ya bunge niko na viongozi wetu ambao walichangia kwa njia moja ama nyingine katika kamati ya bajeti na sasa hivi wanatufanulia zaidi yale ambayo yalichangia uh, hii ripoti ambayo itakuwa inasubiriwa kusoma katika siku ya leo kabla tuchukua mapumziko mafupi ilikuwa zungumza uh, bwana Ndindi Njoro kuhusiana na yale ambayo mlikutana nayo na kama kwa haraka haraka tu kwamba tukipitia pitia ripoti ile ni kwamba uh, kuna deni la zaidi ya takriban shilingi bilioni mia saba ambalo lazima mpambane nalo ama ama lazima serikali pambane nalo hili hii deni ya shilingi milioni mia saba ni pamoja na yale ambayo mliyapata pale ndani ama kuna baadhi ambayo mtalazimika kutoyalipa ile ambayo asante sana na nilikuwa naeleza dio nikuja hapo kwa deni ya kwamba tulipata deni ya 1.1 trillion Kenya shillings ambazo ilikuwa katika ile budget ya mwaka ambao inaisha na sasa tumeipeleka chini to 718 eh, billion Kenya shillings upande wa matumizi kuna moja tu ningetaka niagazie hayo mengine yalipewanwa vizuri sana na mheshimiwa Makali Muru kuna moja tunaita CFS Consolidated Fund Services ambayo inawekwa fedha ambazo zinaleta zinaenda kulipa madeni ile ya kitambo na sana sana pia inalipa pensions na eh, eh, zingine hapo kidogo kidogo lakini the lion share inaenda kutika kulipa madeni tumeweka pesa mingi kwa kulipa madeni kwa sababu tunataka tuendelee kuji kujitolea ile ya madeni na pia katika hii upande mwingine wa deficit 
tukapeleka chini deficit kutoka trilioni moja nukta moja tukaileta chini zaidi mpaka 718 billion vile tunasema kwa kimombo physical deficit ambayo ilikuwa katika mwaka ambayo unaisha tukiingia ilikuwa 6.2% ya GDP ya nchi yetu ya Kenya katika supplementary budget tukaileta chini ikafika 5.7% ya uchumi wa Kenya na sasa tumeleta hata zaidi chini ikafika 4.4% ya GDP ya Kenya tunatarajia tukienda mwaka the next financial year tutaileta chini zaidi to around 3.6% ya GDP. Hiyo sana sana inakaa kizungu mingi sana na complex. Lakini vile ningetaka nieleze wa Kenya vile tunataka kufanya ni tuendelee na kuleta eh, eh, deni ya nchi chini Nam. na pia tue, tuweke pesa mingi ya kulipa madeni ya kitambo. Lakini ile umerifa the 718 sio deni. Hiyo ni deficit. Deni ya nchi ya Kenya hasoa kwa saa hizi ni trilioni 9.4 9.4 trilion Kenya na, shillings na hapo labda bengine kabla nimlete daktari nitakuya swali bwana Ndindi Ka, katika hali unavyoizungumza uh, ya kwamba kuna uhaba wa shilingi bilioni 718 na kuna deni la zaidi ya trilioni 9 uh, je italazimika mfanye kile ambacho wa mkuu kitaka ya kwamba lazima mkope kulipa deni kwa sababu mlivyokuwa mna kampeni msema hamta furahia kuona serikali ambayo inakopa kulipa deni mngependa serikali ambayo inakopa kuleta maendeleo je kwa hali ilivyo hapa nchini Kenya na ule ukweli kabisa mtalazimika kukopa kulipa deni ama hamtajaribu kukopa kulipa madeni vile tunajaribu kufanya na ndio nimeweka hizo takwimu zote kuonyesha ile ilikuwa last year na ile iko this year tuko na uhakika ya kwamba tutaendelea kujitoa katika minyororo ya madeni lakini ningetaka uiangalie kwa in, 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 in context in context uchumi wa Kenya unaendelea kuenda juu last financial year uchumi wa Kenya ukiangalia nominally ilikuwa 14 trillion Kenya shillings kwa saa hizi iko 16 billion Kenya shillings saa zingine una, unaweza ona kama deni inaongezeka kifedha lakini ukiangalia ikiliganishwa na uchumi wa Kenya uone ya kwamba tunaipeleka chini lakini we want to approach it on two sided tulete deficit chini tulete madeni chini tukiendelea bele na tuko katika hiyo jia na tumeweza kuonyesha through this budget that we mean it lakini jinsi ya kuleta deni chini sio kuleta deni chini peke yake unaweka many tools in the box one of the tools is to make sure that you actually upscale revenue collection and upscaling revenue collection hatuagalii tu kuendelea kutoza ushuru wale wanalipa mm -hmm. tunaendelea ku widen the bracket na ndio tukipata muda nitaeleza mambo mingi Nam. ambayo tunafanya ya kufufua uchumi wa Kenya ndio mwenye hana kazi apate mwenye biashara yake inavifia inuke hata mwenye hana biashara apate nafasi ya kuwa na hiyo biashara. Naam, daktari naweza kumsikiza mwenye kiti hapo anasema kwamba njia sio mbaya. Uh, kuna milima na mabonde lakini ikifuatwa vizuri utaweza kufaulu. Kimtazamo wako ni kwamba makadirio haya ya bajeti mazuri mno kwa jinsi ambavyo anaweza kuyazungumza mwenye kiti na umekuwa pia katika kamati umeona. Lakini je, tutakuwa na urahisi wa kuweza kuyakamilisha? Eh, kama vile nimesema pale mbele na vile mwenye kiti amesema chamani wangu akamati ya bajeti matarajia kwa upande sasa wa kukopa mwaka yeah. huu naam yeah. mpaka juni 30 uh, serikali inatarajia kukopa bilioni 718 na mwaka uliopita walikuwa wametarajia kukopa bilioni 860 na kama vile alisema eh, kwa sababu serikali imeruhusiwa kikatiba kama kuna mambo yametokea kwa ya, ya, kwa, kwa gabla na wanataka kutafuta pesa kipengele cha katiba 223 imepea treasury ama zinakuu ya serikali nafasi ya kwenda kutumia pesa alafu kuja kwa, kwa mbunge baadaye mbunge iweze kulegalize hiyo hiyo expenditure na ndio katika hiyo hali tulipata ya kwamba walikuwa walikuwa wamekopa kiasi wakaongezea kwa hiyo sasa vile tunasema ni hivi e, umpangilio wa kufunguza hiyo hiyo deni umpangilio mzuri kama vile nilisema pale mbele ukiangalia hiyo deni ya ya kukopa 718 sana sana mpangilio ni wakope sana kutoka Kenya sio nje e, utakuta kwamba on estimate tutakopa kutoka hiji, hapa kwetu bilioni 580 around that figure na hiyo hiyo tofauti about 130 billion 
itatoka uh, outside Kenya. Kwa hivyo hiyo ndio the mix ya ile ile kukopa. Na tumesema mara nyingi kukopa si mbaya. Lakini ni vile mnatumia hiyo pesa. Unajua rashi tu kweli ni kwamba wa Kenya tunasema tumekopa sana. Na mimi ndio naona hiyo hatujafikia hata kiwango ya juu sana kama nchi zingine. Ile shida tumekuwa nayo mpangilio wa kukopa yule mzuri kama mwana uchumi. Ni ukikopa na uweke hizo pesa umekopa kwa mambo yenye itapanua uchumi basi utakuwa na uwezo wa kulipa baada ya miaka kadhaa kutoka kwa hiyo mkopo bila kusumbua watu wako. Kwa sababu hiyo mkopo utakuwa umepanua uchumi, utakuwa ile productivity imepanda na sasa utakuwa na mapato ya kutosha ili uweze kulipa mpango. Ile tumekuwa shida nayo ni sisi kama wa Kenya tunakuwa tunakopa na ukiangalia ile miradi tumeweka hiyo pesa yenye tumekopa sio mirandi sana sana inakuwa na uwezo wa kulipa hiyo deni. Kwa hivyo nakuta kwamba tumekopa lakini tunaendelea kuingia kwa mifuko yetu kulipa deni. Na hiyo ndio shida. Kwa hivyo tukisonga mbele na hiyo ndio itakuwa changamoto kwa chama yangu hapa na mimi na wale wengine tuko, tuko kwa budget committee ya kuhakikisha ya kwamba ile pesa tumeweka pale. Kwa sababu ukiangalia ma, 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 ile pesa itakuwa ya development. Naam. Yeah. Ile pesa inaenda sasa kwa mambo ya development. Ni around 718.9. 718 billion. E, tutakopa 718 lakini tutatumia kwa upande wa maendeleo Naam. ni bilioni 718.9. Kwa hiyo hiyo 9 tu ndio inatoka kwa ile pesa yetu ya Wakenya. Hii nyingine yote kama inatoka kwa mkopo. Na ndio nasema sasa kwa sababu mimi na chama yangu hapa sisi ndio tumetengeneza budget tumekubaliana. Ni lazima kama Wakenya tuhakikishe kwamba hiyo 718 yenye tumekopa itafanya ile miradi yenye serikali imekusudia ime, ime, kuifanya. Kufanya ndiyo miradi ikifanya vile tumebuya sasa tutapanua uchumi na hiyo miaka tano, miaka kumi ijayo hakutakuwa na haja ya kukopa tena tulipe hiyo mkopo itakuwa mkopo wenyewe umeleta mapato ya kutosha na tunalipa kutoka na hiyo mapato ya hiyo mkopo kufanya ndio tutasaidia nchi na bila shaka na vile amefanua zaidi kwamba shilingi bilioni 718.9 eh 17 18 mtakopa 9 ndio ambao zitakuwa zinachukuliwa hapa nchini na tufanye maendeleo tuje katika ile swala ambayo uko nalizungumzia kiongozi ni kwamba kwa makadirio ya bajeti ambayo atawasilishwa leo hii na waziri ni kwamba mna kusudia almashauri ya kukusanya ushuru iweze kukusanya shilingi trilioni tatu. E, kumesha mmeongeza trilioni moja juu kuhakikisha kwamba hiyo itasaidia kama mapato yatapatikana kwa kweli. Na hali ilivyo hapa nchini Kenya tumekuwa na kitandawili cha ukusanyaji ushuru kwamba ni wamnyonge msonge baadhi wanakatwa baadhi ya wakatwi. Nini ambacho mnaamini kwamba kitawezesha sasa hivi KRA iweze kukusanya trilioni tatu kama ambavyo itasomwa leo katika makadirio ya bajeti? Asante sana uh, tena. Nikiataka niseme ya kwamba the projection ya revenue ile inachukuliwa na KRA sio trilioni tatu ile tunataratia itatoka kwa kondi ni trilioni 2.57. Hiyo ingine iko juu inafika trilioni tatu ni ile pesa ambazo wewe ukienda kupewa government services unalipa kitu. Unaenda kuchukua pasipoti, unaenda kuchukua eh, pengine huko university, unalipa school fees. Hiyo bado tunaihesabu kama revenue katika upande wa serikali. Kwa hivyo ki, ki fedha ama in terms of revenue Revenue ordinary revenue is only coming up to 2.57%. Kwa nini tumeogeza? Na tunatarajia vipi eh, hari mashauri ya kuchukua kodi ama KRA itaweza kuchukua hizo fedha. What we are doing is that instead of concentrating kwa wale watu ambao wanalipa kodi, tunatarajia ya kwamba katika ile mipango tumewekeza ya kupeleka uchumi wetu mbele tutakuwa na watu wengi wa kulipa ushuru walipa ushuru watajiongeza na baadhi ya hayo mambo ni magani wata nitaje kwa ufupi katika hii bajeti ukiagazia upande wa matumizi matumizi ile inachukua fedha za serikali ile ya juu zaidi ni masomo elimu ya Kenya inachukua 30% precisely 27.4% ya zile fedha zinaachwa katika serikali kuu ile 2.3% inaachwa katika serikali kuu 27.4% inaenda katika elimu precisely 630 billion Kenya shillings kwa hayo tumeweka vipi tunaweka bilioni kumi inaenda ku eh, tunapeleka kuogeza JSS capitation kwa sababu tunataka pia gharama ya mzazi ikue chini na pia hapo tumeweka pesa ya halmashauri ya kukopesha wanafunzi pesa higher education loans board katika hii mwaka ambayo tunaodokea tuna sasa 
ilikuwa na bilioni 15 sasa tumeweka hizo bilioni zikue 30 100% increment lakini no. ile sana sana tunapanua uchumi sana ni gani tumewekeza 3 4.7 billion katika industrial centers ambazo zitapea watu wengi kazi tumewekeza zingine 3 billion shillings katika new epizets na pia itakuwa industries zitaajiri watu tunaangazia kuwekeza pesa pahali uchumi itaendelea kuenda juu na uchumi ikiendelea ku grow vile inafanyika uchumi inajumuisha watu wengi wenye wanakuwa walipa ushuru na bila shaka mwenyekiti ndindi nyoro akiweza kueleza kinaga ubaga kuna hoja nyingi ambazo tutazungumzia hapa uh, baada ya muda usio kwa mrefu maana najua kwamba kuna zile gharama endelevu uh, recurring expenses ambao takriban shilingi trilioni mbili na nusu alafu uh, pia kuna pesa za maendeleo ambazo ni zaidi ya shilingi bilioni sitini na kuna watu wameoji uh, kwamba mbona maendeleo hayakuongezewa pesa nyingi zaidi maana ufanisi wa taifa ni pesa nyingi kwa maendeleo tukirudi nitakuwa na anza na daktari kabla naye mwenyekiti aweze kuchangia kwa hilo miongoni mwa swala mengine. Kwa hivi sasa tunachukua mapumziko mafupi kumbuka tunafuatilia makadirio ya bajeti ya mwaka 2023 mwaka 2024 ikiwa nizamu ya waziri njugu na ndungu siku ya leo kusoma na kuwasilisha mapendekezo hayo mbele ya bunge letu.